Oi, tudo bem? Uma questão que sempre gera dúvida nas pessoas que contratam cursos online é como fazer o cálculo da carga horária de um conteúdo bruto. Com isso também vem outras dúvidas, tipo o que fornecedor contratar, como fazer uma análise de proposta comercial. Então a gente trouxe para você aqui algumas dicas que não tem a pretensão nenhuma de defender teorias, mas compartilhar a experiência mesmo. Então, vou falar para você de dois cenários. O primeiro deles é quando você quer transformar um curso presencial em um curso online. Claro que tem vários fatores que influenciam o cálculo da carga horária, mas basicamente você pode usar uma fórmula que é o 4 para 1, ou seja, 4 horas de curso presencial podem ser compactadas em uma hora de curso online. É simples assim mesmo. O segundo cenário é aquele cenário em que você tem um conteúdo bruto em texto e quer transformar num curso online. Nesse caso, independente do arquivo que você tem aí, uh, você também tem uma formulazinha que você pode utilizar. Basicamente, cada lauda, que é aproximadamente 1.400 caracteres, gera cerca de 3 minutos online. Também é simples. E uma última dica que eu acho que vale a pena prestar atenção é que para você melhorar ainda mais a qualidade desse cálculo de carga horária, construir um modelo com o seu fornecedor. Esse modelo, muitas empresas têm resistência em adotar pela questão da falta de tempo. Mas aí vale a pena pensar que a criação desse modelo pode gerar mais qualidade final e ela pode economizar tempo aí nas etapas de construção e de validação. Então, vale a pena pensar. Bom, ficam aí essas dicas. Se você tiver algum comentário, quiser fazer alguma pergunta, você pode comentar aí no próprio vídeo ou acessar um dos nossos canais. Obrigado. Um abraço.